Tú cuando tienes un movimiento ondulatorio, tú tienes. X e Y. Pero la tienes para distintos instantes de tiempo, por ejemplo. Cuando empieza, vamos a suponer que empieza en cero. Está así. Se empieza a correr para allá y en otro instante está así, pero es la misma onda. ¿vale? Esto pate igual a cero y esto pate igual a uno, por ejemplo. Pate igual a dos y pate igual a tres. Eso es. Entonces, si me decían representa la esta en t igual a cero. Pues tú te pones t igual a cero y lo que te salga lo representa. No sé, bueno, que te sale igual a 5 por seno de 2x más pi medio. Pues pone algo. Más pi medio quiere decir que sale en menos pi medio. Aquí. Empieza aquí. Aquí esto vale 5 y ya está. Bien. Animal. Pues ponemos la longitud de onda, con la longitud de onda y pone que de aquí a aquí mide tanto, que mida la longitud de onda, pues básicamente es eso. La longitud de onda es de las veces que pasa por el medio sin contar la de centro. Pero tú no puedes dibujar. Pero dibuja aproximadamente, no es. No, pero tú no puedes dibujar en distintas T, igual que no puedes hacer una película en, una, en un momento, son distintos instantes de tiempo, tú vas. Dibujando distintos instantes de tiempo y te hace la película.